create be inspired so usichukie usikasirike hamasika pambana na ufikia hapo tangu nimekupongeza hapo mwanzo kwamba mansion yako na mjengo wako pia ulioshare na hii sijai kuona kwa watangazaji Tanzania mtu akionyesha namna gani ambapo mafanikio yake yako nayo na hiyo nikupongeze pia for first time kwa upande wangu mimi lakini nataka nifahamu pia ili cost kiasi gani ama ilikuchukua muda gani hasa kutengeneza mjengo kama ule na pia uli to promise pia ukatwambia bwana tujiandae kwa viuku na kwa vitu vingi sana house party tafanyika ikufanyika tambo ile ilikwaje ah so kuna mambo ya kifamilia ilibidi yafanyike kwanza then mambo ya party aje kufanyika kwa hiyo kuna taratibu ilibidi kwanza zifanyike za kifamilia na nini kama ambavyo uh, mlisema mwanzo kuna mambo inabidi kwanza kuna protocol uwezi kuziruka lakini pia party zipo tu party zinafanyika tu of course haijafanyika kutokana na mapokeo you know mapokeo ya lile jambo yalikuwa makubwa so hata mimi kuna time ikabidi kwanza ni take a break ni pause nione okay labda mimi kuna vision fulani ilikuwa nayo lakini mapokeo haya ni makubwa kabisa so inabidi kama vipi niweze ku, 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 kujipanga tena vizuri kwa ajili ya kuweza ku, 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 kufanya kitu kikubwa of course pia um, kuna baadhi ya wadau tukaongea nao uh, of course diamond alinipigia simba oh. eh akaniambia bana inabidi tukae sasa kama kamati kuweza ku set uh, mipango na nini of course Jamal na farm Jamal April tulikaa kama kikao so kutokana na mawazo alivyokuja na nini was like inabidi unajua tena simba naye akishakuja naye akaweka mawazo na nini ilo tena sio jambo tu la washikaji wa ile wataki kubwa jambo linakuwa kubwa kuna level inabidi zifikiwe so I was like amna haja ya kuharakisha let's chill let's take a break lakini kama unakumbuka pia muda huo ndio pia uh, mwezi wa ramadhani ukaja saa mwezi kufanya party tena kuna mwezi wa ramadhani kuna nini kama unakumbuka pia ndo kipindi hicho pia simba naye alikuwa anasafiri safiri sana so tukabidi tena tusubiri atujamaliza hapo yakaja mambo ya festival ya wasa festival so for me nimekana yaangalia sana kama december hivi kama nini kuna white part flani moja ya kinyama sana inakuja, e, in, in, inakuja. of course <laughs> kuna theme zake tayari zipo <laughs> kuna mwanangu pale wa safi anaitwa sparo anajua tulishaongea hadi theme tulishapanga na kila kitu so it's just a matter of time na mimi naamini kama ni jambo zuri halina haraka wa kuharakisha chochote ya in terms of cost in terms of muda gani in terms of vitu gani vimefanyika na nini labda tukifanya hiyo party sasa hapa napo majali wa vitu vyote vitakuwa wazi na ndio maana hata siweza kuongelea sana kwa sababu sikutaka tuongee kila siku mpaka itakapofanyika yeah so it's just a matter of time kwa sasa hivi expensive presenter kwa Tanzania tambo umeshika namba moja ya Tunatrizibitisha. Kama umeamua kusema hivyo I'm blessed. I receive. I receive. I'm blessed. I really appreciate that man. And God is the greatest. Lakini okay. yeah, tambwe ni miongoni mwa watangazaji ambao sasa hivi tunapozungumza uh, entertainment ma, maoni yako ni ya muhimu sana kuyapata kuya, kuya pia kutoka kwako. Diamond juice amewasilisha ngoma zake mbili kwenye tuzo za Grammy na ni kitu kikubwa sana kwa mziki wetu wa Tanzania pia. Tekea kwa kwenye hilo ina, ina maana gani hasa naona uh, Diamond mwanza akatoka na tuzo ya, 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 ya Grammy kwa baada ya muda mrefu kuikosa. Ah uh, siwezi kusema kwanza kuikosa baada ya muda mrefu kwa sababu hajawahi kuwa nominated. Kwa hiyo si, si count kama tumeikosa. Unless kama tungekuwa tuko nominated alafu wakashinda watu wengine ndo ninge count kama tumeikosa. Kwa hiyo kwanza inabidi recording academy watu tambue kwa maana ya Grammy waweze kwanza kufahamu kuna wasanii na kuna mziki mzuri tu ambao unacompete na dunia kutoka Tanzania. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ndio hiyo naona um, for Grammy a uh, recognition ambazo wao wameenda kufanya hizo nomination so tukipata hiyo nafasi ya kuwa recognized ni hatua nzuri last time i remember Rayvanny na Estukizo waliingia kupitia Maluma kwenye Mama Tetema remix lakini tutakuwa tuipate ile nomination ya kwetu sisi kama sisi direct like tumeingia hapo so hizi zote ni jitihada na hatua za sisi kupeleka mziki wetu hapo kimataifa na kuingia kwenye tuzo kubwa za heshima kama Grammy ni step kubwa so wakitupa nomination hiyo ni achievement kubwa kwangu kwanza mimi nita, nita, nita celebrate kitendo cha kuwa nominated cha kuwa recognized um, kushinda kuto kushinda hiyo sasa ni matokeo kwa sababu pia Grammy wana academy kuna watu ambao wanaenda wanapiga kura huko ndani na nini kibaya zaidi ambacho sisi kinatukost kwenye mziki wetu wasanii wanafanya kazi nzuri sana na kubwa lakini sisi hatuna 
hatuna hatuna wawakilishi ndani ya academy kama ambavyo unafahamu wenzetu wako wengi zaidi kwenye vyumba vya maamuzi kwenye boardrooms so kuna sauti za watu wengi sana bongo hapa sana utamsikia seven seven ndo atapambana peke yake labda hatuna watu wengi wa kwenda kututetea kule hatuna watu wengi wa kwenda kutuongelea kule sasa haya ni maamuzi ambayo yanafanyika kwenye boardrooms kwenye vikao wale wenzetu wako wengi wana, wanaenda kutetea wasanii wao na mara nyingi tumekuwa tukilisema hilo swala lakini hapo ndipo ambapo labda tunapokuwa wenzetu wanatupiga bao lakini you never know nguvu ya mziki sometimes mziki una vibe yake una hype yake mambo yanaweza yakabadilika kutokana na muda unavyokwenda kwa hiyo kama hii itatokea maana yake itafungua mlango kwa muziki wetu so tuendelee ku support tuendelee ku push lakini pia tukiweza kupata nomination nataka niamini kwamba hata watu wetu ambao tumekuwa tukishindanishwa nao ambao tumekuwa tuko nao kwenye competition kuna message itaenda kwamba jamaa sasa hivi wanatupigia hodi hapa mgongoni kwa inabidi tukaze na ukiangalia kwa miaka hii miwili mitatu kuna namna ambavyo labda West wamekuwa kanda slow south of course wametoa madudi lakini bado kuna gap bado kuna room ya sisi kuendelea kufanya vizuri na kwenda kufanya mabadiliko kwenye industry kwa hiyo tuendelee ku push tuendelee ku support wasanii wetu lakini pia kingine tuendelee kuwa na moyo wa kizalendo wa kupigia kelele vitu vyetu vinapokuwa vinatokea wasanii wetu kama ambavyo tumeona wenzetu kama ambavyo unaona wenzetu Nigeria um, Tyler alivochukua tuzo Nigeria waliamka wakapiga kelele kwa hiyo yote inaonesha wao wana uzalendo uliopitiliza kwa hata sisi tukiona msanii wetu na nominate kama hivyo less everybody anaweza ka tweet everybody anaweza kaandika you know this time for Tanzania Grammy for Tanzania you know the more tunapiga kelele the more ambavyo tuna shout ndio the more ambavyo hata jamaa na nyewe wanaamka wanasema hawa jamaa mbona wana push sana ina maana kama Grammy tukiipeleka kule kuna hype tutaipata you know na wao wanataka hizo numbers na wao wanataka hizo recognition hizo hype na kila kitu so let's support let's push na 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 nani wiki na inakuja kuna kuna tuzo Tanzania zinatolewa eh uh, Tanzania music uh, this weekend yeah yeah zinat yeah, zinatoka yeah. and of course uh, kwa kwe tuzo za mwaka huu unaziona hasa pia kuna mabadiliko na una expect ni kwa kamati wamefanya kazi nzuri tumeona BT you know MTV base wapo tumeona tuzo pia zinaenda more international tuzo imezinduliwa imekuwa na muonekano mzuri imekuwa ni simbo ya Tanzania the Mount Kilimanjaro lakini pia kuna Tanzanite na nini wametumia madini so ina represent um, utanzania wetu lakini pia inaonesha utanzania wetu so ni kitu kizuri lakini kingine ni kwamba hatua kama hiyo ya kuweza kupata you know media international kama MTV base na BET kuwa part kwenye tuzo zetu hiyo tu nyingine nzuri so kamati wamefanya kazi nzuri baraza wizara wanaendelea kufanya kazi nzuri Let's support na nimeona pia muamko hata kwa wasanii umekuwa positive this time. Malalamiko ya hayajawa mengi kama ambavyo imekuwa miaka mingine iliyopita so it's a good achievement ni hatua nyingine nzuri. Of course malalamiko hayawezi kukosekana kwa sababu ni tuzo hata Grammys zenyewe tumetoka kuziongelea hapa huwa zinalalamikiwa na ndio hivyo siku zote inavyokuwa lakini at least nimeona sasa hivi vitu vimekuwa malalamiko yamekuwa more positive kuliko labda yale ambayo yamekuwa kipindi cha nyuma. So ni hatua nzuri. Sasa hivi kujitoa kwa msanii Again hayo ni maamuzi yake. Tumeona hata mbele huko mbona wasanii kibao tu wamekuwa wakijitoa. Hata hizo Grammy wasanii kibao wamekuwa wakizikataa. So for me sio ni kama ni kitu kibaya kwa sababu ni vitu ambavyo vipo. Ni vitu ambavyo vinatokea. Mtu anaweza kaona ah bana huu mwaka mimi sija, sijatendewa haki na nini. Yeah, lakini iwe for good, iwe kwa ajili ya ku kuza industry na mambo mengine endelee na Nadhani pia kuna masomo ya vikitokea vitu kama hivyo sasa mnatakiwa mnarudi mnakaa mnaangalia wapi pa kuboresha, wapi pa kufanyia kazi ili tuweze kusonga zaidi. Tambo kwa wasanii unaowatazama katika zile tuzo uh, Tanzania Music Awards kwamba hawa bwana wasipotoka na tuzo tutakuwa wameonewa bwana wasanii hata 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 wili watatu. Uh, again sasa mimi siwezi kutaja majina ya nani <laughs> na tamani aweze kushinda uh, nani aweze kukosa. I think tusubiri tarehe 19 sio mbali this weekend na tuzo zitakuja na majibu yake kwa sababu kumekuwa kuna room ya mafans mashabiki kupiga kura tuheshimu kura lakini naamini pia kuna kuna kamati kuna academy ambayo imekuwa na yenyewe kikaa ikifanya mchujo na yenyewe kuridhishwa na kura na wao kuwa na maoni yao so mimi nataka niheshimu kura nataka niheshimu maoni pia ya kamati maoni ya academy yeah tumaliza la mwisho uh, kumekuwa na hii trend namba inaendelea sasa hivi uh, nchini marekani wasanii weusi 
kuwa katika hizo maskendo maskendo kufungiwa kufanyaje makesi kwa mengi sana watu wanasema ni, ni for black that wanosini weusi hawa sijajua ni kwa sababu gani ilianza kwa nails sasa hivi imekuja kwa kwa pd na baadhi wengine kwa tumeona wengine mara ameuliwa amefanyaje hizo zipo sana kuna ambao wanasema kama ni agenda ambayo ipo against this uh, uh, black uh, artist na kuna ambao wanasema kwamba wasanii weusi bana ndio tabia zao hizo tekeke kwenye hili iko vipi sana na jicho lako na unaionaje hicho Um, I can't judge. Yeah. Chupa kana line yake anasema only God can judge me, right? So uh mimi nitaacha kila mtu ahukumiwe na Mungu kwa makosa yake au matendo yake. Lakini mimi nitazungumzia the scenario. Siwezi kujudge kwamba ni kweli black wanafanywa hivyo au ni kweli kuna njama inafanywa hivyo. I'm not here to judge unless ni prove kwamba kuna kuna njama. Though hizo ni hisia hizo ni feeling na chochote kinachotokea you know what feel that way kwamba kwa nini umlengo umekuwa kwa what flani tu um, so kinachotokea au kilichotokea kinatakiwa kiwe funzo kinatakiwa kiwe ni it's a wake up call wenyewe wanaita lakini pia sasa situation iko very serious iko very sensitive lakini ndio maana nakwambia wezi kujudge sio kitu ambacho ungependa kuona kinatokea mtu kupitia ayo changamoto kama hiyo lakini pia ukiangalia yale mambo yanavyoongelewa na zile stories zinavotoka again tena unakuwa unaona kwamba huyu mtu mbona amefanya vitu tofauti sana na kwa nini ije sasa hivi um, imani kubwa ambayo labda watu wengi waiongelei wana, wana, wanaona ni tatizo la kibiashara kutokuelewana mezani ndo kunafanya sasa acha tukutie adabu acha tukuoneshe hiyo ni imani kubwa ambayo watu wanakuwa nayo la sahaya mengine ni ni cover tu yani hizi zingine ni ni hisia kwa sababu kuna swali moja linaulizwa kwamba kwa nini vitu vyote hivyo labda vijaweza havijaweza kuja kwenye mpicha hii kwa miaka yote hiyo vije sasa hivi labda baada ya watu kuwa wamepishana kwenye biashara hiyo ni imani ya kwanza au pia imani nyingine ni kwamba huyu mtu alifanya haya mambo kwa muda mrefu sasa muda wake umefika waswahili wanasema za mwizi 40 So I think tusubiri muda pengine tunaweza tukafahamu is it for black is it watu walipishana kwenye biashara au huyu mtu kishafanya mambo maovu mengi kwa muda mrefu na hii ndio ndio sasa eh, ndio tunaita muda ndio zile 40 zake sasa zimefika it's just a matter of time acha tusubiri tuone lakini pia sio kitu kizuri na ni kusubiri tu muda kwa sababu kama ambavyo muona hata wenyewe hii kesi nadhani imekuwa iko very sensitive kila siku unasikia kuna kuna watu wapya kuna kesi mpya na wameipeleka mpaka May 2025 ndio anaenda kusikilizwa sasa imagine kipindi chote hichi ehe mwakaani uh, kwa kawaida kwenye mambo serious kama haya kwenye vitu sensitive kama hivi ni kwamba mtu anakamatwa ana, ana anashtakiwa anaenda anaenda anapata trials shtaka mean linasikilizwa judgment i mean judgment zina zinafanyika nadhani hata kwa arakeli kuna time ilipita lakini baadaye tukaanza kuona hata kuna uh, kesi yake ilikuwa unaona ina muendelezo lakini kesi ya didi wameipeleka mpaka may 2025 ndio asikilizwe kwa kipindi cho almost, uh, almost uh, karibu kama mwaka hivi kwa sababu ya yeah, ni mwezi wangapi mwezi kumi ya mwezi wa tisa hapo katika tuseme kama karibu mwaka. Kwa hiyo huu muda wote huo ni kwamba bado tafiti zinaendelea kufanyika, chunguzi zinaendelea kufanyika. So ni jambo liko sensitive wezi kujudge moja kwa moja is it for black, is it for kuna watu wa kwenda nao sawa na wenyewe inabidi wamzingue. Umeona pia familia ya Park na wenyewe wametafuta sasa wana sheria na watu na jopo la wana It's a serious thing. Acha tusubiri hiyo May 2025 tuone au hapa katikati nini litaibuka. Okay. I'm not here to judge as I said earlier. Mwisho mm-hmm. uh, wasa festival ina, inarudi tena baada ya kuicancel juzi Pauline pia na msiba Adida na mmeirudisha pia Juma uh, hii Mtwara si ndio mm-hmm. unaambia nini watu watu Mbeya alitokea kutokea pia huko uh, Mtwara unaambia nini watu Mtwara wakae tayari Mtwara always na kuaga na vibe mwaka jana Mtwara ndio ulikuwa mkoa wa kwanza tulipeleka festival kule mwaka huu pia tunarudi tena line up ikiwa ya wasanii wengi sana burudani kiwa kubwa zaidi stage inaendelea kwa kimataifa kama ambavyo tuliona unyama ambao tulifanya mwaka jana this time inafanyika tena kwa kiwango kile kile cha hali ya juu full house wasanii wote bila hata mmoja kukosa line up ile cream kabisa wasanii ipo hapo mtwara so the better be ready unyama sana mzee okay bana mikona piga story na